உலகம் முழுவதும் கோவிட் பாதிப்பிலிருந்து விடுபடவும் இந்திய பொருளாதாரம் மீண்டு மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கவும் இறைவனை பிரார்த்திப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் உலகில் பெரும்பாலான நாடுகளை தற்போது தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் உயர்ந்து வருவது அந்நாடுகளில் சிறிது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி வருகிறது அண்மை காலமாக சர்வதேச நாடுகள் அனைத்தையும் அச்சத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ள கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது இதுவரை இருபத்தி ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதில் ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் எனினும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் எட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எனினும் உலகிலேயே அதிக அளவாக ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துவிட்டனர் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு பெரும் பாதிப்பை சந்தித்து வந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான இத்தாலியில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் நோய் பரவ தொடங்கிய சீனாவில் மேலும் ஆறு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இதுவரை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாடு அறிவித்துள்ளது எழுபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்தனர் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பங்களாதேஷில் நான்காயிரத்து நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் இலங்கையில் ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் நூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்தனர் மொத்தம் முன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மியான்மரில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன இதனிடையே மலேசியாவில் தொன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஊரடங்கை மே பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை நீட்டித்து அந்நாட்டு பிரதமர் உத்தரவிட்டுள்ளாா்